Einen wunderschönen guten Morgen, Flying Friends. Ich habe da schon mal einen Kaffee in der Hand. Zuerst einmal zwei Sachen. Erstens, ich habe jetzt Stirnfransen, weil ihr euch gefragt habt, wieso ich so komisch ausschaue heute. Das zweite ist, ich habe da ein Pflaster herunten, falls ihr euch das auch fragt. Ich habe ja da ein piercing Loch gehabt von meiner Jugend. Ich war damals ein richtig cooler Punk. Und habe mir natürlich da ein Piercing durchführen müssen. Im Alter wird man ja immer spießiger und kritischer. Und jetzt habe ich mir gedacht, lasse ich mir das zumachen. Deswegen habe ich da ein kleines Pflaster, weil die Wunde natürlich noch verheilen muss. Und ich wollte euch jetzt diesen grauenhaften Anblick da nicht in diesem YouTube-Video zeigen. Ja. Das waren, das waren einmal die wichtigen Infos vorab. Jetzt kommen wir aber zum, äh, zum wirklich Wichtigen, nämlich heute ist ein Flugtag. Heute ist Sonntag, es ist jetzt halbe neun in der Früh. Auf jeden Fall, heute bleibt das Wetter gut und fliegbar, zumindest von bis, also jetzt vom Vormittag ab 10 bis ungefähr 15 Uhr in die Lüfte steigen, aber es sind noch ein bisschen Fragezeichen da, wie turbulent das denn werden wird. Was heute dann auch noch dazu kommt, ich meine, jetzt haben wir März, also es ist Frühling, was ich damit sagen will, ist, es gibt Frühlingsthermik, wahrscheinlich heute, und laut Ausdruck Control und meine Recherchen wird es tatsächlich so sein, dass wir eben Thermik haben und höchstwahrscheinlich werden wir auch so einen Wind haben, ich sage jetzt einmal zwischen 15 und 20 km/h, also so Genau so, wo man eben noch fliegen gehen kann. Also wir werden sehen, wie es dann tatsächlich wird. Und wir werden es dann eben am Startplatz dann erst so richtig sehen können. Föhndiagramm habe ich mir natürlich auch angeschaut. Da braucht man nichts befürchten heute. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Ich freue mich, dass ich nicht allein fliegen muss. Und dass ich ein bisschen teilen kann, wie ich mich fühle. Ah ja, und eine Sache wollte ich euch auch sagen, weil wir gerade über das Wetter halt reden. Es gibt für diejenigen, die aus Oberösterreich sind, also da aus meiner Hut, gibt es eine tolle Gruppe auf Facebook. Parawetter heißt es. Und das ist eben eine private Gruppe mit 41 Mitgliedern aktuell. Der Max, der gibt sich da irrsinnig viel Mühe und bringt uns allen auch das Wetter noch mal ein bisschen in kleine Häppchen, jedes Mal wieder in Form von Beiträgen. Bringt uns heute halt dazu, dass wir das Wetter noch besser verstehen, anhand von den tatsächlichen äh, Tage und Wetterlagen, die wir da so haben. Besonders als Anfänger fühlt man sich manchmal überfordert. Also an alle Anfänger da draußen, die zum Beispiel jetzt aus Oberösterreich sind, Kommt zu der Gruppe dazu, dann äh, könntest du wahrscheinlich auch noch was lernen. Äh, ich spüre jetzt schon, dass mein Pflaster sich schon langsam da verschießt. Das wird man wahrscheinlich heute noch überfliegen. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns jetzt dann später im Hinterstoder wieder. Also, bis später. <lacht> ah ja, meine lieben Leute, schaut mal. Ich wollte euch nur kurz sagen, mein Cockpit, das kennt ihr ja vielleicht schon, wenn ihr mein Ausrüstungsvideo gesehen habt. Also, wie ihr sehen könnt, da rechts. Ich habe mir gegönnt und und habe jetzt ein Upgrade gemacht dieses Jahr auf ein besseres Vario. Was heißt besser? Also ich habe abgegradet auf ein Vario mit Flam. Vielleicht habt ihr mal mein Video gesehen, wo ich da am Speieck mit dem Segelflieger geflogen bin in der Thermik. Und das hat mich irgendwie schon ein bisschen fertig gemacht, also mental. Und ich finde es jetzt irrsinnig gut, dass ich jetzt sichtbar bin für andere. Ich fliege ja das ultra -Bip normalerweise, was ich ja immer noch habe und was ich ja immer noch in Verwendung habe. Das nehme ich dann bei den Hike and Flies. Aber so wie heute, wenn ich mit der Gondel fahre, da nehme ich mein Cockpit mit und da benutze ich dann das X-Tracer. Und das ist das X-Tracer Max 2. Also ich bin jetzt wieder pleite für ein paar Monate und da habe ich jetzt links noch dieses Cutter Knife aufgetan. Ja, wie es ja für den Fall der Fälle. What the hell? Da in der Mitte habe ich noch Platz für mein Handy. Falls ich es aufkletten will, und jetzt werden wir dann düsen, hätte ich gesagt. Also, los geht's. Genau, und weil ich es jetzt da kurz noch in der Hand habe, die Leute fragen mich immer, wie der Ton bei meinen Videos so toll ist. Also, ich habe immer GoPro ja am Helm und da verwende ich immer diesen Schaumstoff da rundherum. Schaut, der ist schon sehr mitgenommen, aber nichtsdestotrotz, der macht es möglich, dass man eben da das Mikrofon gut überdeckt dass da die Windgeräusche abgeschirmt sind und trotzdem der, der Ton gut verständlich ist. Und unten habe ich es euch auch verlinkt, falls es euch interessiert. Also nur so viel dazu noch, weil das wäre ziemlich oft gefragt. Zwei Stunden später. Alright. Flying Friends, wir sind in Hinterst, oder? Das Wetter ist schon ziemlich fein da, die Sonne ist draußen. Die anderen sind schon mal aufgefahren. Ich habe alles dabei, mein ganz warmes Zeug, weil wer weiß, was das heute so wird, gell? <lacht> Um ehrlich zu sein, habe ich gesehen, dass bei Ausdruck Control gemeldet ist, dass wir heute Thermik kommen werden. Ich bin guter Dinge. <lacht> Lasst uns schauen, wie das wird. Also, jetzt auf mit unserem Lift. So, wir sitzen schon in der Gondel. 
Und das hat es auch schon lange nicht mehr gegeben, da sieht er ganz neu sitzt. Keine Skifahrer sind da. Und mir ist jetzt aber doch noch was eingefallen, weil mir ist letztens einmal aufgefallen, mh, wie soll man denn sagen, es gibt kein, kein gescheites Paragliderforum. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens, wo ich recherchieren, so ein paar Erfahrungswerte zum Skytrax und zum äh, X-Tracer. Und ich wollte mich da halt einfach schlau machen und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mal in das ähm, Paragleiter- und Raschenforum. Es ist ja dieses Urforum, da das Söteste, glaube ich, das gibt, aber dem entsprechend verstaubt ist es halt auch. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt nicht so, was da drinnen so kommuniziert wird und wie miteinander umgegangen wird. Deswegen habe ich mich letztens gefragt, gibt es eigentlich noch ein anderes Paragleiterforum? Und ich habe euch das dann auf Instagram gefragt und die meisten haben mir dann geantwortet, paraglidingforum.com, glaube ich. Heißt es, aber ich blende es euch auf jeden Fall noch ein. Und ich habe das gar nicht so am Schirm gehabt, dass es da ein internationales Forum auch gibt, wo man halt auch englischsprachig miteinander kommunizieren kann. Ich glaube, es ist echt wichtig, dass es da irgendwo ein Forum gibt, wo das halt up to date ist, wo man ordentlich miteinander umgeht und wo man halt auch wirklich Informationen auserzielen kann. Das habe ich euch ja vorher schon gesagt. Wir werden heute das erste Mal mit meinem neigen Vario fliegen, mit dem X-Tracer Max 2. Ich bin ehrlich gesagt auch schon gespannt, weil das ist ja jetzt wirklich einmal ein Instrument, wo ich auch was ablesen kann. Windrichtung, wie schnell bin ich? Thermikassistent gibt es jetzt auch. Also für mich ist das ja ganz was Neues, dass ich da jetzt sogar ein bisschen eine Hilfestellung kriege. Also ich bin schon gespannt, wie das wird und auch wie mein Cockpit drinnen hängt. Oftmals war mein Cockpit auch nicht gescheit eingestellt, deswegen bin ich heute schon gespannt, ob das passt und ob ich auch gescheit hiesig zu meinem Vario. Aber gut, das sind alles Fragen, die werden Sie jetzt dann hoffentlich in der nächsten Stunde dann klären, wenn wir dann starten. Noch kurz, weil wir unsere Traditionen treu sind, wollte ich euch noch sagen, was heute zum Essen gibt. Es gibt einen Laugen, einen Laugenknopf, eine Laugenstange mit Käse und ähm, dann habe ich, na, das war's schon, nur die zwei Sachen, das werde ich jetzt dann oben verspeisen, während ich die anderen zuschaue und mit den anderen ratschen werde. So, also, bis später. Oh, der Wind pfeift schon gescheit da herum. Also, ich glaube, Zuckerschlecken wird das nicht und ich glaube, dass die da sicher auch ordentlich durchbeitelt. Da ist einer ganz hinten einer. Da hinten schaut sie aus wie eine Weltuntergangsstimmung. Mir geht der Stift in der Hose schon ein bisschen. Bleibt auf jeden Fall dran, nicht jetzt schon abschreiten. <lacht> so, meine lieben Leute, der Wind passt. Aber es ist ein bisschen viel gerade da beim Startplatz. Wir haben schon Paraweighting, das wollte ich sagen. Die Richtung passt. Aber es muss jeder ein bisschen schauen beim Start, dass er eine gute Phase abwartet und dass man heute halt dann aus sich kommt. Zwei Stunden später. Wir haben echt lang Paraweighting gemacht und jetzt hat der Wind ein bisschen nachlassen. Wir haben viel Starthilfen gegeben. Aber jetzt wird es passen, glaube ich. Mit ich tue jetzt einmal einen Schirm da rüben sortieren. Und dann gehe ich um und lege dann da drüben auf, weil da hat es immer jetzt ein paar Böen gegeben. Jetzt ist es gerade wie wenn er der Wind abgeschüttet war. Also es bleibt spannend. Aber jetzt haben wir echt, ich glaube ich habe jetzt zwei Stunden gewartet. <lacht> so. Die Hunch sind mittlerweile auch schon ganz heiß. Sehr klar. So, das haben wir alles zu da. Das passt. Dann lege ich mich auch mal aus. Weiter daneben hier. Dann schauen wir mal, ob das was wird. Wir deppert heute mit dem Wind. Wir müssen ständig die Böen abwarten, dann kann man erst wieder sortieren. Also es ist ja graus. Aber gut. Man muss geduldig sein, dann wird das schon. Jetzt muss wieder verblosen, den Feind. <lacht> so ein Schatz. Hat der Wind abgedreht worden? Gibt es doch nicht. So, jetzt geht's los, glaube ich. Ich probiere es. Super, dann sind wir schon draußen. Probieren wir es gleich. Oh ja, da geht es schon auf. Da ist schon der Bart des Grauens. Boah. Boah. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen. Boah. 
Aha, da war es jetzt schon turbulent. Aha. So, schaut einmal, ihr Adleraugen. Da oben rechts habe ich ein kleines Verhängerl. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Es hat mich jetzt auch nicht gestört unter dem Flug und ihr werdet sehen, später geht es dann von selbst wieder auf. Was war das? Aha. So richtig war es nicht, wie er da so der Schirm. Schauen wir mal da um. Normalerweise geht es da immer gut auf. Ja. Ich habe einen Schwenker jetzt drinnen. Gell. So ein bisschen schauen, dass man mit dem Körpergewicht eher wohl da geht es ja. So, jetzt sind wir fast in die Baum. Jetzt müssen wir da was kommen. Ja, da geht es auf. Ja, jetzt trauen wir uns einmal. Fahren wir uns dann da ein bisschen, glaube ich, ein. Jetzt warten wir da noch kurz, was da passiert. Normalerweise müssen wir jetzt da raufgehen. Ha? Kim. Ja, genau, da ist er. Jetzt muss schön die Hände rauf. Er tragt mich um. Ja, aha. Passt, wir trauen uns ein. Ich glaube, dass das da was ist. Schon drinnen. Ja. Jetzt haben wir schon dabei. Wie gesagt, wir haben heute. Oh, wir haben heute Böen. Also es ist nicht so spaßig gerade. Da geht's auf. Ist narisch. Ja. Schön, wir müssen da wieder zurück, da ist nichts. Ich bin mal recht tief da schon. Schauen wir mal. Na ja, geht's auf. Ja, steigen wir kontinuierlich. Wir haben auch einen guten Speed. Oh, rausgeflogen. Rausgeflogen. Wie ist auch der Bart des Grauens? Da geht es jetzt stark hoch, jetzt habe ich einen Scheiß gemacht. Ja, hört man auch schon am Vario, da geht es rauf. Knimm, rauf mit uns noch. Was ist los, rauf. Geht schon. Hier go. Ja. Ich wir uns mal da das Kastel ein. So. Na, die ist da. Schaut euch diesen nur, das ist doch mega schön. Da sieht hier gar nichts. Oh, da geht's auf hier. Ja. Okay. zu viel eigentlich. Also jetzt da in der Luft halt nicht. Aber zuerst da oben beim Start, das war schon geschissen. Das ist halt das Depp, der mit dem Pi gerne verblasst er halt weil Da bleibt nicht stabil liegen. Da geht es auch gut auf. Ja. Ja, 
wir gut drauf halten da. Also ganz ein dicker Schlauch da. Ich sehe gesehen, der Gerl und ich, wir fliegen Traktor, Traktorring. Wir fliegen da immer dumm. Aber es geht auf wie immer. Da auch. Ja. Circa auch schon. Wow. Da steigen wir auf viel. Jawohl! Hört ihr das? Das ist übrigens mein neuer Varioton. Sehr angenehm klingt der. Semifox. Aha, jetzt haben wir rausgeflogen. Müssen wir schauen, dass wir da wieder reinkommen. Da geht es wieder auf, gell? Ich soll da ein bisschen gehen mit den Böen. Aha, wow. Ja, da kriegen wir jetzt da schön. Ja. Passt. Da legen wir uns wieder rein. Oh ja, die Böen. Oh. Ja. Böen sind nicht so geil, die spürt man schon immer zwischendurch da. Aber wir müssen halt schauen, dass wir stabil sitzen und so gut sein, gesagt ausfüllen. Und uns reinlegen. Auch. Körpergewicht ist halt echt alles. Oh. Oh. Ja, oh. Schaukel, Schaukel, Schaukel. Bleiben wir gleich im Kreisen. Hey! Wow. Ja. Böe mit Thermik. Das ist halt jetzt nicht so. Hey Leute, ich bin echt zufrieden für, für das jetzt da. Für das, dass das so Startschwierigkeiten waren. Oh, jetzt haben wir rausgeflogen. Ja, die Böe, die hat uns. Na gut. Ich glaube, wir sind hoch genug. Ich will eigentlich nicht mehr höher, weil umso höher, umso windiger wird. Aber jetzt schauen wir mal da noch um ein bisschen. Ich schaue ein bisschen gerade auf mein Vario. Ah, ich habe ja einen Thermikassistent. Jetzt kann ich ja da schauen. Jetzt komme ich erst gerade drauf. Jetzt fliegen wir da wieder hin. Jetzt sehe ich ja, wo die Thermik ist. Der zeigt mir das an. Aha, da ist sie. Ja. Geil, ich sehe jetzt, wo die Thermik ist. Aha. Stimmt. Jetzt habe ich so einen Assistent da drauf. Auf meinem Vario. Hops, einbremsen. Jetzt war der Schirm kurz drücken. Ah ja, ich sehe jetzt das da. Ich sehe das jetzt ganz genau eigentlich. Aha, aber jetzt sagt mir da einen Kreis an. Wahrscheinlich muss ich da hin, wo der Kreis ist. Ich sehe jetzt, mit Top informiert, bevor ich das Vario jetzt im Einsatz habe. Mhm. Du, aber wenn es so da hingeht, dann bin ich zufrieden. Gerne unter mir. Ich über ihn. Das kann, kann nicht so schlecht sein, was man dann. Jawohl, da schlagt du. Bist du narisch. Super. Hey, ich bin gerade so glücklich, Freunde. Dass wir da jetzt so einen Flug auch haben. Na ja, da rüben, da siege ich auf meinem Vario, dass da was ist. Wenn ich da herfliege. Da, jetzt wenn ich einen Kreis mache, müsste ich kommen nochmal. Ja, da ist. Oder? Ja. Super, das funktioniert ja echt. <lacht> hey, jetzt weiß ich, wieso alle anderen immer so gut in der Thermik fliegen und die Eier immer herum. Ich möchte den Flug schon gerne noch so gut wie möglich auskosten. Jetzt bin ich da tief gekommen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Es war nicht gut von mir der Turn. Ich bin richtig, also für meine Verhältnisse, das war mir jetzt zu tief. Jetzt fliegen wir da hin, wo der Gary ist. Mhm. Geht's auf hier wieder. Gott sei Dank. Wie sagt man da? Last Catch oder wie sagt man da, wenn man da noch eine Thermik erwischt hat? Letzter Fisch, Last Catch. Okay, this one is about 12 pounds, but they can grow to be about Jawohl, das ist geil, wenn der Gary mir die Dinge und sagt. Das freut mich. Da kommen wir mal schon näher wieder. Oh, schaut hier, da steigen wir auf. Oh, oh, oh. Wo ist die Sun jetzt? 
Die soll uns noch ein bisschen Thermik geben. Kommt da noch was? Jawohl, da geht es noch ein bisschen auf. Schauen wir mal, ob da noch mehr kommt. Wo ist die Thermik? Nee. Ja! <lacht> so, hoffentlich haben wir noch ein bisschen was da. Nein, kommt nichts mehr. Komm mal, so einen Kreis haben wir halt noch gar nicht gemacht. Mag ich auch nicht so den rechten. Voll cool war das. Jetzt haben wir trotzdem ein bisschen haben wir Thermik schon geschnuppert heute. Angenehm, naja, war es nicht so. Aber, naja, schon cool. Ich schaue jetzt gerade auch ein bisschen da auf mein Vario, seht ihr das? Also, das Cockpit ist ja weit herum, da kann ich ja fast da was essen. Da kann ich mir ein Menü da herlegen und da was essen, wenn ich will. Das ist ja wie auf einem Hochsitz. Jetzt werden wir noch ein bisschen was üben. Was können wir denn? Da wir mal schaukeln. Also schaukeln heißt äh, Wingovers. Das sind halt meine Wingovers, gell? So gut sind die noch nicht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen auf mein Vario geschaut, auf mein Eis. Was das so cool oder wie das so ist. Wir werden jetzt vorbildlich da runterfliegen und einmal äh, eine gute Landeinteilung dann machen. Genau, über der Fabrik tut man ja da die Höhe abbauen. Aber das habe ich euch auch schon in meinem anderen Video einmal alles gesagt. Und mein Auto ist das noch da. Ja, aber sieh ich noch. Und dann machen wir, mal noch, machen wir noch ein Manöver, nämlich da wir noch die Ohren anlegen. Dass wir das auch wieder mal da haben. Wie geht's? Oh, heute haben sie aber lange gebraucht, zum Aufgehen. Ah, da landet so einer, also ja, der Wind kommt eh so. Wie immer, Kimba. Okay. Da unten ist auch wer. So ein bisschen schauen, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Aber es passt schon gut heute da. Ja, da steigt es ein bisschen, habe ich gemerkt. Da über dem Ort, aber wisst ihr ja, die Haustäsche und so, die dann halt auch Wärme abgeben. Schaut, da ist schon die Fabrik da unten. Ja, Freunde, das war unser erster Thermikflug eigentlich so richtiger. Ich weiß jetzt gar nicht, was da so das maximale Steigen jetzt gewesen ist. Vielleicht drei. Hätte ich jetzt mal geschätzt, müssen wir dann schauen bei der Auswertung, was da rauskommt. Jetzt schaue ich auch noch mal kurz aufs Vario, was da so steht. Weil jetzt muss ich mich ja ein bisschen an das gewöhnen da mal. Also, dass ich halt auch mit den Werten natürlich was anfangen kann, gell? Schaut, da sind wir jetzt schon zu zweit beim Höhe abbauen, also Vorsicht. Also tue ich weiterhin brav in der Position mal Höhe abbauen, sodass jeder halt auch sieht. Aha, die will runter. Genau, aber wieso ist der jetzt immer noch sehr hoch? Also, dass das da jetzt weiter ausfliegen, aber das ist jetzt schon mal Landeeinteilung gewesen. Mhm. Wir werden es eher nachmachen. Genau, schauen wir, dass wir da schön drüber kommen. Genau. Ich gehe schon mal raus. Ich mache das immer relativ früher schon. Da sind wir! Jawoll! Supi! Cool war das! Da wie aber! <lacht> ja cool! Das war der Flug und ich hoffe, es hat euch gefallen.
aber trotzdem bin ich ganz zittrig. Schaut, der erste Thermikflug und ich habe zittert als wir. <lacht> Leute, also es geht auch nicht an mir spurlos vorbei, obwohl ich jetzt dann schon bald meinen hundertsten Flug habe, aber trotzdem ist das immer noch eine spannende Sache. Voll geil, hat mir voll taugt. Also ich glaube, dass das ein richtig tolles Jahr wird und ich bin echt beste Dinge, dass wir da wirklich tolle Streckenflüge dieses Jahr haben werden. Also da freue ich mich echt schon gigantisch. Mal, muss ich mein piercing Pickel wieder auf wieder. So. Das wird sicher cool. Ja, ich freue mich jetzt schon. Jetzt gibt es einen Radler, glaube ich. Später. Nimmst du mit mir mein Resümee auf? Ja, okay, mit. So, da la. Einige Stunden später und tausendmal fertiger sitze ich jetzt da und ihr seht, ich habe leider schon wieder ein bisschen einen Sonnenbrand ausgefasst. Also das mit dem Einschmieren, das kann ich immer noch nicht gescheit. Ein paar Worte noch zu dem Flug heute. Ähm, es war eben sehr böig am Stadtplatz und was ich halt heute wieder mal gesehen habe, ist Ruhe bewahren, ist das A und O. Also habe ich heute noch mal wieder für mich mitgenommen. Ansonsten finde ich, war das ein echt toller Auftakt, den wir da gehabt haben. Also ich habe heute Thermikluft geschnuppert und es hat mir irrsinnig Tag. Ich muss, halt, also ich muss jetzt dann einmal schauen, wie viel äh, Meter steigen wir da gehabt haben, aber es war recht angenehm. Und auch trotz dieser Böen da am Startplatz war es in der Luft dann gar nicht so schlimm, finde ich. Und ja, war cool, hat mir voll Tag. Ich freue mich jetzt echt schon auf die Saison. Wir waren jetzt insgesamt heute von, ja ich glaube, neun in der Früh bis jetzt ist halb sechs, waren wir unterwegs. Liebe Grüße an die ganzen Leute von Hinterstoder, die heute auch da waren, weil das Zusammensitzen danach ist eigentlich fast genauso schön wie der Flug, finde ich. Ich habe heute wieder ganz viele neue Gesichter gesehen und Gratulation an die, die heute die Prüfung gehabt haben. Da haben sie ja einige heute gehabt und die haben es bestanden. Gratulation nochmal an euch und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir sie dann öfter in Hinterstoder sehen. Gut, dann war es das wieder einmal. Also hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und dass ihr mit mir geflogen seid. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Hoffentlich dann schon ohne Pflaster und ohne Sonnenbrand dann hoffentlich wieder. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Abend. Bye, bye.